మనము ఈరోజు క్లాస్లో సహకార బ్యాంకులు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అదేవిధంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు సహకార బ్యాంకులు వాణిజ్య బ్యాంకులు వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం చూద్దాం ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సహకార బ్యాంకులు అనేవి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పడి ఉంటాయి వాణిజ్య బ్యాంకులు అనేవి కంపెనీస్ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పడి ఉంటాయి అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్టర్ చేయించుకొని ఉండే కంపెనీలు అనమాట వాణిజ్య బ్యాంకులు కోఆపరేటివ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్టర్ చేయించుకొని ఉండేవి సహకార బ్యాంకులు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని రాష్ట్ర స్థాయి చట్టాలు లేకపోతే రాష్ట్రంలో వివిధ చట్టాల ద్వారా ఈ సహకార బ్యాంకులు అనేవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట రాష్ట్రంలో వివిధ చట్టాల ద్వారా ఈ సహకార బ్యాంకులు ఏర్పడతాయి వాణిజ్య బ్యాంకులకి అటువంటి అవసరం ఏమి ఉండదు ఓకేనా సో కొంతమంది సభ్యులు కలిసి ఈ సహకార బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేస్తారు ఓకేనా కొంతమంది మెంబర్స్ కలిసి ప్రమోటర్స్ అంటాం వాళ్ళని సో కొంతమంది ప్రమోటర్లు కలిసి వాణిజ్య బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేస్తారు సో కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇనీషియల్గా కొంతమంది కావాలి కదా వాళ్ళని మనం ప్రమోటర్లు అంటాం అనమాట ఓకేనా సో కొంతమంది ప్రమోటర్లు కలిసి కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక కంపెనీని ఏర్పరచి తర్వాత దాన్ని ఆర్బీఐ ప్రకారం బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చేస్తుంది లేదంటే బీఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఈ వాణిజ్య బ్యాంకుల్ని ఏర్పరుస్తారనమాట సహకార బ్యాంకులు అలా ఏం కాదు రాష్ట్ర స్థాయి చట్టాల ద్వారా ఒక సంస్థ ఏర్పడి ఆ సంస్థ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ ద్వారా రిజిస్టర్ అయ్యి సహకార బ్యాంక్ అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు దేశంలో ఏ ప్రదేశంలో అయినా బ్రాంచ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫారిన్ బ్రాంచెస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు కానీ సహకార బ్యాంకులకి అటువంటి అవకాశం లేదు ఈ సహకార బ్యాంకులు ఏదో ఒక్క ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి అర్థమవుతుందా సో వాణిజ్య బ్యాంకులు బ్రాంచెస్ అనేవి ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ సహకార బ్యాంకులు అనేవి కేవలం ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే లోబడి ఉంటాయి సపోజ్ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే దాని కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత డిసిసిబిలు ఇవి కేవలం ఆ జిల్లా పరిధిలోనే వాటి కార్యకలాపాలను పరిమితమై ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకునే పని అయితే మీరు యూనియన్ బ్యాంక్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా దీనికి బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి అదేవిధంగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దేశవ్యాప్తంగా దీనికి బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇందాక క్లాస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఎవరి చేత స్థాపించబడిందంటే లలా లజపతి రాయ్ చేత స్థాపించబడింది అదేవిధంగా ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు రెండవ అతి పెద్ద వాణిజ్య బ్యాంకు సో ఇంత లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం ఇది డిస్కస్ చేసామన్నమాట సో ఇక్కడ ఏపీసీఓబి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఇది వచ్చేటప్పటికి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే దీని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆర్బీఐ నుంచి రీఫైనాన్సులు ఎక్కువగా వాణిజ్య బ్యాంకులు పొందుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో రీఫైనాన్సులు ఎక్కువగా వాణిజ్య బ్యాంకులు పొందుతూ ఉంటాయి సహకార బ్యాంకులకి రీఫైనాన్సులు పొందే అవకాశం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ ఏపీ ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకి ఆర్థిక సహాయం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది కానీ వాణిజ్య బ్యాంకులకి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహకారాలు అందవు సో వాణిజ్య బ్యాంకులకి ఎవరి నుంచి సహాయం అందుతుంది అంటే ఆర్బీఐ నుంచి మాత్రమే సహాయం అందుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఎటువంటి సహాయాలు కూడా అందవు అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించి పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఈ సహకార బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి వాణిజ్య బ్యాంకుల్లో పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి అకౌంట్లు పెద్దగా క్రియేట్ కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకుంటారు కానీ ఎక్కువ మంది సహకార బ్యాంకుల్లోనే పొదుపు అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట తర్వాత సో బ్రాంచెస్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము ఈ బ్రాంచెస్ అనేవి వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సహకార బ్యాంకులకి బ్రాంచెస్ అనేవి తక్కువగా పరిమితంగా ఉంటాయి అది కేవలం ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట అర్థమవుతుందా సో తర్వాత చూడండి మనకి రెండు వేల నాలుగులో వైద్యనాథన్ కమిటీ వైద్యనాథన్ కమిటీ ఓకేనా ఈ కమిటీ ఏం చేసింది అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి రెండు వేల నాలుగులో వైద్యనాథన్ కమిటీ ఈ కమిటీ ఏం చేసిందంటే సహకార బ్యాంకులకి పరపతి పెంచాలి క్రెడిట్ పెంచాలి సరహా సహకార బ్యాంకులకి పరపతి పెంచమని చెప్పి సిఫార్సులు చేసింది ఈ కమిటీ సిఫార్సులను బేస్ చేసుకొని ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేసిందంటే ఈ సహకార బ్యాంకులకి అమౌంట్లు ఫైనాన్సింగ్ చేయడం అనేది ఎక్కువ చేసిందనమాట అంటే 
విత్త స్థాయిని పెంచిందనమాట సో ఏ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు సహకార బ్యాంకులకి ప్రభుత్వం విత్త స్థాయిని పెంచింది ఫైనాన్సింగ్ని పెంచింది అంటే వైద్యనాథన్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ వైద్యనాథన్ కమిటీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఏర్పడింది దేనికి సంబంధించి ఏర్పడింది అంటే బ్యాంకింగ్ రంగంలో సహకార బ్యాంకులకు సంబంధించి ఈ వైద్యనాథన్ కమిటీ ఏర్పడిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో రెండు వేల నాలుగులో వైద్యనాథన్ కమిటీ సూచనలు ఏం చేసింది సహకార బ్యాంకులకి విత్త స్థాయిని పెంచమంది ఓకేనా సో ఈ కమిటీ ఏమని రికమెండేషన్ చేసిందంటే సహకార బ్యాంకుల పరపతి నిర్మాణం పునర్వ్యవస్థీకరణ సహకార బ్యాంకుల పరపతి నిర్మాణం పునర్వ్యవస్థీకరణ ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ ఈ వైద్యనాథన్ కమిటీ చేసింది సో సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే వైద్యనాథన్ కమిటీ ఏం చెప్పింది అంటే సహకార బ్యాంకులకి విత్త స్థాయిని పెంచుకోండి సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచన చేసింది అనమాట సహకార బ్యాంకులకి ఫైనాన్సింగ్ని పెంచుకోండి ఈ ఫైనాన్సింగ్ని పెంచుకుంటే ఈ సహకార బ్యాంకులు డెవలప్ అవుతాయి ఈ సహకార బ్యాంకులు డెవలప్ అయితే రూట్స్ నుంచి సో ఇండియాకి రూట్స్ నుంచి డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పారనమాట సో కోఆపరేటివ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ క్రెడిట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ క్రెడిట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఒక కమిటీ ఏంటి అంటే రెండు వేల నాలుగులో వైద్యనాథన్ కమిటీ దీన్ని అపాయింట్ చేసింది ఎవరు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకేనా సో వీళ్ళ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే సహకార బ్యాంకులకి క్రెడిట్ లిమిట్స్ పెంచుకోండి అదేవిధంగా సాధారణంగా ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు ప్రాఫిట్ మోటివ్తో పనిచేస్తాయి వాణిజ్య బ్యాంకులు ప్రాఫిట్ మోటివ్తో పనిచేస్తాయి కానీ సహకార బ్యాంకులకు వచ్చేటప్పటికి ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఉండదు కోఆపరేషన్ ఉంటుందన్నమాట కోఆపరేటివ్ మోటివ్ సహకార సహకార ఉద్దేశంతోనే ఈ సహకార బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి అదేవిధంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బీఆర్ యాక్ట్ ఉంది కదా బీఆర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది సో దీంట్లో ఉండే ప్రతి క్లాజు కూడా వాణిజ్య బ్యాంకులు ఫాలో అవ్వాల్సిందే సో బీఆర్ యాక్ట్లో చెప్పిన ప్రతి ఒక్క క్లాజు ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు ఫాలో అవ్వాల్సిందే కానీ సహకార బ్యాంకులకి బీఆర్ యాక్ట్ పూర్తిగా పూర్తిగా అప్లై కాదు ఒక కొంచెం మాత్రమే అంటే కొంత భాగం మాత్రమే అంటే ఈ బీఆర్ యాక్ట్లో ఓవర్ రైడింగ్ సెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మాత్రమే సహకార బ్యాంకులకి అప్లై అవుతాయి కానీ మిగతా ఏవి కూడా బీఆర్ యాక్ట్లో ఉండే అంశాలు సహకార బ్యాంకులకు అప్లై కావు కాకపోతే బీఆర్ యాక్ట్లో ఓవర్ రైడింగ్ అంశాలు ఉన్నా కూడా అవి వాణిజ్య బ్యాంకులకి అప్లై అవుతాయి అదేవిధంగా ఎన్ఐ యాక్ట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ మాత్రము రెండు బ్యాంకులకి సమానంగానే అప్లై అవుతుంది సో బీఆర్ యాక్ట్ సహకార బ్యాంకులకి పాక్షికంగా అప్లై అవుతే ఎన్ఐ యాక్ట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ అంటాం సో ఈ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ రెండు బ్యాంకులకి సమానంగా అంటే దీంట్లో ఉండే అంశాలన్నీ రెండు బ్యాంకులు ఫాలో అవ్వాల్సిందే అదేవిధంగా ఆర్బీఐ ఏమైనా అదేవిధంగా ఆర్బీఐ ఏమైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని గైడెన్స్ నోట్స్ని తీసుకొని వస్తే అవి కూడా ఈ రెండు ఈ రెండు బ్యాంకులకి అప్లై అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఈ సహకార బ్యాంకులు అనేవి మనకి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి బాగా డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంది ఈ సహకార బ్యాంకుల్లో యూసీబీలు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యూసీబీ అంటే అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ సో వీటి డెవలప్మెంట్లు ఈ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు అంటే డిసిసి బిల్ కూడా వస్తాయన్నమాట ఓకేనా సో ఈ యూసీబీ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనకి జిల్లా స్థాయిలో అదేవిధంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా క్రెడిట్ లిమిట్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఈ యూసీబీలు అంటే అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ఎక్కువగా మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి ఓకేనా యూసీబీలు ఎక్కువగా ఎక్కడున్నాయి అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయన్నమాట సో యూసీబీలు తెలుగులో పట్టణ సహకార బ్యాంకులు అంటారు అనమాట సో ఈ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ఎక్కువగా ఎక్కడున్నాయంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి సో మనకి ఈ సహకార బ్యాంకులు ఏ సంవత్సరం నుంచి అభివృద్ధి స్థా అభివృద్ధి పొందుతున్నాయంటే రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి సో రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి ఈ సహకార బ్యాంకులు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన్నమాట అర్థమవుతుందా